वेलकम स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दिस सेक्शन कमांड्स इन पाइथन इंडेंटेशन एंड टोकन्स फर्स्ट कमांड इन पाइथन इन पाइथन कमांड्स बिगिन विद हैश सिंबल द लाइंस दैट बिगिंस विद हैश आर कंसीडर एज कमांड्स एंड इग्नोर्ड बाय द पाइथन इंटरप्रेटर सो அதாவது the... நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு லாஜிக்கல் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த லைனுக்கு முன்னாடி ஹேஷ் சிம்பல் அப்படின்றத நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அந்த லைனை கமாண்ட் லைனாக இன்டர்பிரிட்டர் ட்ரீட் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ அந்த லைனை பற்றிய மீனிங்ஸ் கொடுக்கவோ இல்லை ஏதாவது ஹின்ஸ் கொடுக்கவோ நோட்ஸ் ஏதாவது நம்ம கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸை கொடுக்கறதுக்காகவோ நம்ம இந்த கமாண்ட் லைனை யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஸோ ப்ரோக்ராமில் அந்த லைனை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம அந்த கமாண்ட்ஸ் லைனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ கமாண்ட்ஸ் மே பி சிங்கிள் லைன் ஆர் மல்டி லைன்ஸ் ஸோ இந்த கமாண்ட்ஸ் வந்து சிங்கிள் லைனில் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா மல்டி லைன்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சிங்கிள் லைனில் கொடுக்கும்போது அந்த லைனுடைய ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஓகேவா ஸோ அதுவே மல்டி லைன்ஸில் கொடுக்கும்போது அந்த லைனுடைய ஸ்டார்டிங்லேயும் கொடுக்கணும் அந்த லைன் அந்த லைன்ஸுடைய எண்ட்லேயும் கொடுக்கணும் ஓகே ஸோ த மல்டி லைன் கமாண்ட் ஷுட் பி என்க்ளோஸ்ட் வித் இன் எ செட் ஆஃப் ஹேஷ் ஹஸ் கிவன் பிலோ அப்படின்னு சொல்லி காமிப்பாருங்க ஸோ லாஸ்ட்லேயும் நம்ம கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் கீழே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சிங்கிள் லைனுக்கு முன்னாடி ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் எ சிங்கிள் லைன் கமாண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மல்டி லைனுக்கு மல் இட் இஸ் மல்டி கமாண்ட் வித் கண்டைன்ஸ் மோர் தேன் ஒன் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த லைன்ஸ்க்கு பிஃபோர்லேயும் பாருங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க எண்டுலேயும் ஹேஷ் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஹேஷ் சிம்பிள் நம்ம லெவன் ப்ளஸ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஹெட்டர் ஃபைல் யூஸ் பண்ணும்போது ஹெட்டர் ஃபைலுக்கு முன்னாடி கொடுப்போம் பட் இங்கே வந்து ஹேஷ் சிம்பிளில் நம்ம கமாண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஹெட்டர் ஃபைல்ஸ்லாம் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகே இதுதான் வந்து கமாண்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்டென்டேஷன் So Python uses white space such as spaces and tabs to define program blocks. இப்போ வந்து நம்ம வந்து லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ லூப்பில் வந்து பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம வந்து கொடுக்கறதுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே வந்து ஒயிட் ஸ்பேஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒயிட் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டேப் ஸோ டேப் கே ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்பேஸ் கீ கூட நம்ம ஸ்பேஸ் பார்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதை ஸ்பேஸ் பாரில் வந்து நம்ம ஃபோர் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை ஃபோர் கேரக்டர் ஸோ ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டேப் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் டைம் நம்ம டேபை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஸோ நம்ம மற்ற லாங்குவேஜஸ்லாம் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸையோ இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸையோ இல்லை கிளாஸையோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்கு கேர்லி பிரேசஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் பைத்தானில் கேர்லி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக ஒயிட் ஸ்பேஸஸை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் த நம்பர் ஆஃப் ஒயிட் ஸ்பேஸஸ் in the indentation is not fixed but all statements within the black must be indented with same amount, amount spaces appdin solirukam ipo undu nam or block of statement ku ulla nariya statement use pannirpom le logical lines அந்த ஒவ்வொரு லைன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டேப் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம கொடுக்கக்கூடாது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் சிங்கிள் டேப் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பிளாக் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அதுக்குள்ளே நிறைய லைன்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டேப் அப்போ டோட்டலாக ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டேப் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் அப்போ எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கும் அதில் எயிட் ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த எயிட்டுன்றது செவன் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா கூட நமக்கு எரர் வந்துடும் ஓகே ஸோ நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுறதே இந்த ஸ்பேஸஸ் மிஸ்டேக் தான் ஓகே ஸோ அதனால் அதை நம்ம கிளியர் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அதான் வந்து இன்டென்டேஷன் ஸோ இதை பற்றி நான் லூப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நடத்தும்போது உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ டோக்கன்ஸ் பற்றி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்லேயே கூட கொஞ்சம் படிச்சுருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் டோக்கன்ஸ் ஸோ டோக்கன் அப்படின்னா இட்ஸ் எ சிம் இண்டிவிஜுவல் யூனிட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ பைத்தான் பிரேக்ஸ் ஈச் லாஜிக்கல் லைன் இன் டூ இயர்ஸ் சீக்வன்ஸ் ஆஃப்
variables அப்படினும் நமக்கு தெரியும் so identifiers அப்படினா an identifier is a name used to identify a variable, function, class, module or object okay so identifier நாமையா யுஸ் பொண்டும் so variable name identify பண்டுக்கும் ஒரு function ஐயோ இல்லும் ஒரு class ஐயோ இல்லும் ஒரு object ஐயோ நாம் identify பண்டுக்காக நாம் என்ன பண்டும் identifier யுஸ் பொண்டும் okay வா so naming a variable or identifier so நாம் ஒந்து variable name யுஸ் பண்டுக்குன்ன rules இருக்கு அதைதான் நாம் follow பண்டும் so அதில் என்ன rules இருக்குன் பார்க்கலாம் first an identifier must start with an alphabets or underscore symbol followed by numbers so identifier வந்து நாம் start பண்ணும் போது கண்டிபா alphabetsலதான் start பண்ணும் so alphabetsல capital letters யுஸ் பண்ணலாம் small letterலியும் யுஸ் பண்ணலாம் okay அப்படி இல்லானா underscore symbol யுஸ் பண்ணலாம் அனா வந்து identifier name use பண்ணும் போது numbers startingல நாம் use பண்ணும் முடியா startingல use பண்ணும் முடியா but வந்து endலியோ இல்ல middleலியோ நாம் use பண்ணலாம் identifiers may contain digits 0 to 9 வருக்கு இருக்குடியே combination of numbers நாம் use பண்ணிக்கலாம் next python identifiers are case sensitive that is upper case and lower case letters are distinct so python வந்து case sensitive language அப்படின் சொல்லும் ஏம் பிடினா இப்ப இதில் ஒரு example பாருங்க இப்ப student name அப்படின் நான் ஒரு variable குடுக்குறான் இந்த student nameல s அப்படின்றது small letterல நான் ஒரு variable name குடுத்திருக்கான் so அந்த programல மத்த placesல் அல்லாம் நான் capital letter sல் use பண்ணாம் பிடினா கண்டிப்பா நமக்கு error display ஆகும் ஏனா So, அந்த 2 stringையுமே தனித்தனியாதான் அது treat பண்ணும் வேற வேற stringயாம் okay so, அனால் 2 திங்கமே difference இருக்கு அனால் நீங்கள் அந்த மறி both case use பண்ணும் போடுது careful use பண்ணும் okay so, next identifiers must not be a python keyword so, next வந்து keywords so, நமக்கே 33 keywords குத்துக்காங்க so, இந்த keywords கண்டிப்பா நாம் வந்து identifiers use பண்ண கூடாது use பண்ண முடியாது okay so next python does not allow punctuation characters such as dollar, add symbol so இந்த மாறு நரிய symbolsலாம் இருக்கிறேன் இந்த மாறு symbols எதையுமே நாம் variable nameல யூச் பண்ணவே கூடாது okay so கண்டிப்பா நம்மலுடை identifier or variable எப்படி இருக்கும் பிடினா alphabets, numbers, underscore symbol மட்டுந்தான் நாம் யூச் பண்ணனோ அதலியும் கண்டிப்பா alphabets are underscore வைச்சிதான் நம்ம start பண்ணவி முடியும் okay so கீல example குட்துக்கும் பாருங்க example of valid identifiers so first example sum so sum வந்து normal alphabets யுச் பண்ணிருக்கும் so next total marks அப்படியின்று ஒரு identifier யுச் பண்ணிருக்கும் so total marks so ரண்டுத்துக்கும் நடுவில் பாருங்க கீல underscore symbol யுச் பண்ணிருக்கும் இந்த underscore symbol குடுக்கல அப்படினா total தனி identifier ஆகும் marks வந்து இன்னும் ஒரு identifier ஆகும் so treat பண்ணிடும் அதுக்காக நடுவில் இது ரெண்டு same variable அப்படின்றுக்காக underscore symbol நாம் use பண்ணிருக்கும் next வந்து register number so register number so ரண்டுத்துக்கும் ரண்டா நாம் divide பண்ணி நடுவில் என்ன பண்ணிருக்கலாம் underscore use பண்ணலாம் அப்படில்லான் சேர்த்துக்குட நாம் use பண்ணிக்கலாம் இந்த மாறி okay so next number 1 so number 1 num 1 அப்படினா number 1 so இந்த 1 என்றுது number so number எங்க use பண்ணிருக்காங்க பாருங்க lastல use பண்ணிருக்காங்க okay so இதான் வந்து valid identifiers next பார்த்தின்னா invalid identifiers எப்படி இருக்கும் உடின் பாருங்க so first 12 name அப்படின் குட்துக்கும் so first identifier வட firstல numbers வருமா அப்படினா வராது so அதான் 12 name so next வந்து name dollar symbol so underscore தவிர வேறு எந்த ஒரு operator செய்யும் நம்ம identifiers use பண்ணவே கூடாது so அதனால் இதுவும் invalid so next total hyphen mark அப்படின் குட்திருக்காங்க so hyphen use பண்ணக்குடாது மேலையின் total marks குட்திருக்கம் பாருங்க valid identifierல so அதில் underscore underscoreக்கு hyphenக்கு difference திரிந்தா underscore அப்படினா நல்ல கீல இருக்கும் so total marks வந்து இந்த மறி hyphen use பண்ணா அதுவும் mistake so next வந்து continue so continue வந்துக்கு ஒரு string அந்த string நாம் வந்து valid நிற்றுக்கலாம் ஏன் வந்து அது invalid குட்திருக்கும் பிடினா continue அப்படின்று ஒரு keyword so நம்ம மேல rootsலே சொல்லிருக்கும் பாருங்க so identifier must not be a python keyword so keywords எதியுமே நாம் use பண்ணக்குடாது identifier okay so keywords நா என்ன நடத்து பார்க்கலாம் okay வா so identifier நான் தரிதா so identifiers வடியா rules கண்டிப்பா நம்ம follow பண்ணிதா identifiers create பண்ணும் okay so next step keywords நான் என்ன பார்க்கலாம் so keywords are special words used by python interpreter to recognize the structure of program so இந்த keywords அப்படின்னான் சொல்லிருக்காம் it is a special words 
ஸோ கீவேர்ட்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏ ப்ரோக்ராமை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்டர் பிரிண்டர் இந்த கீவேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே so all these words have specific meaning for for interpreter all these words have specific meaning for interpreter they cannot be used for any other purpose abdin solidam so adu use panna kudiya over keywords ku special adukku nu solla special ah meaning irukku specific ah மீனிங் இருக்குது ஸோ அந் அதனால் நம்ம வந்து வேறு எந்த ஒரு பர்பஸ்க்கும் கிளாஸ் மெத்தட்லேயோ இல்லை ஃபங்க்ஷனாகவோ இல்லை ஐடென்டிஃபையராகவோ இந்த கீவேர்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஸோ நம்ம கீழே கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி த்ரூ கீ தேர்ட்டி த்ரீ கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபால்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபைனலி அடுத்து ஈஸ் ரிட்டர்ன் நன் கண்டினியூ ஃபார் லேம்டா ட்ரை ட்ரூ டெஃப் ஃப்ரம் நான் லோக்கல் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கீவேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கீவேர்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் கேப்ஸில் யூஸ் பண்ணவே கூடாது ஓகே ஓகேவா இதுதான் வந்து கீவேர்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு கீவேர்ட்ஸில் அவங்க என்ன ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த ஸ்பெல்லிங்கை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இதில் எல்சிஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது எல் இஃப்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அது எல்சிஃப் ஆனால் வந்து இஎல்ஐஎஃப்ன்ற ஸ்பெல்லிங்கில் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிஃபைன் பார்த்திங்கன்னா டிஇஎஃப் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஃபுல் ஸ்பெல்லிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதான் வந்து கீவேர்ட்ஸ் அப்படின்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் ஸோ நல்லா படிங்க ஓகே ஸோ இன்றைக்கி என்னென்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் பைத்தானில் கமெண்ட்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இன்டென்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த டோக்கன்ஸில் ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு டூ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஐடென்டிஃபையர்ஸ் அண்ட் கீவர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ